ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தது எதிர்மின்வாய் கதிர்கள் பார்த்தோம் அது எலக்ட்ரான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு அடுத்தது சோதனை என்னென்னு பார்த்தோன்னா கோல்டு ஸ்டீனோட சோதனை புரோட்டான்களை கண்டுபிடிப்பு அது என்ன புரோட்டான்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான சோதனை என்னென்னா அதே மின்னிறக்க குழாய் இருக்கிற சோதனை தான் இப்போ மின்னிறக்க குழாயில் நேர்மின்வாய் எதிர்மின்வாய் உங்களுக்கே தெரியும் எது நேர்மின்வாய் இருக்குது இங்கே வந்து எதிர்மின்வாய் இருக்குது ஸோ இப்போ ரெண்டுமே வந்து மின்புலத்தோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க உயர் மின்னழுத்தத்தை பாஸ் பண்ணும்போது இதனோட உள்ள என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் வாயுக்கள் இருக்குது இந்த வாயுக்கள் குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்கின்றன ஸோ குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயுக்களின் வலுவே உயர் அழுத்த மின்சாரம் பாயும் பொழுது கதிர்கள் உருவாகின்றன அந்த கதிர்கள் எதிர்மின்வாய் பகுதியிலிருந்து ஆரம்ப தொடங்குறதுனால அது வந்து எதிர்மின்வாய் கதிர்கள் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ இதே சோதனையை எதிர்மின்வாயிங்கிறத நம்ம ஒரு துளையிடப்பட்ட உலோக தகடாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வந்து நம்ம எதிர்மின்வாயிங்கிறது இந்த நெகட்டிவ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது இது எப்படி இருக்கோ எடுத்துக்கிறோம் இந்த தகடை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இது வந்து இந்த உலோக தகடு துகள்களால் உருவானவை அப்போ இந்த மாதிரி துகள்களால் உருவான எதிர்மின்வாயை எடுத்துட்டு இதே மின்னழுத்த உயர் மின்னழுத்தத்தை குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்க வாயுக்களில் பாஸ் பண்ணும்போது இதோட ரைட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவப்பு நிற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரைட் சைடில் சிவப்பு நிற ஒளி உருவாகி இருக்கு இப்போ இதே சோதனை தான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒளிக்கற்றை வந்து எதிர்மின்வாயிலிருந்து உருவாகுது அதனை வந்து எதிர்மின்வாய் கதிர்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தா துளையிடப்பட்ட எதிர்மின்வாயோட ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு நிற ஒளி உருவாகுதுன்னா ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு கதிர் நேர்மின்வாயிலிருந்து எதிர்மின்வாயை நோக்கி பயணிக்குது அப்படின்றத கான்செப்டாக நம்ம இந்த கோல்டு ஸ்டீன் சோதனையிலேருந்து கண்டறிந்தார் அதோட பயனாக தான் அப்போது எப்படி வந்து எதிர்மின்வாயிலேருந்து கதிர்கள் உருவாகுதோ அதே மாதிரி நேர்மின்வாயிலிருந்தும் கதிர்கள் உருவாகின்றன அந்த கதிர்க்கு தான் என்னென்ன பெயர் அப்படின்னா நேர்மின்வாய் கதிர்கள் நேர்மின்வாய் கதிர்கள் நேர்மின்வாய் கதிர்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த நேர்மின்வாய் கதிர்கள்ங்கிறது என்னென்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா இது ப்ரோட்டான்கள் என வழங்கப்பட்டன அப்போ கோல்டு ஸ்டீனோட சோதனை எதை ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சில ரேடியேஷன் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆனோட்லேருந்தும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ தே ஆர் கால்டஸ் ஆனோட் ரேஸ் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நேர்மின்வாய் கதிர்கள் அப்போ நேர்மின்வாய் கதிர்கள்ங்கிறது நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களால் உருவானவை அப்போ அந்த இது இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி மைனஸ் ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளஸுக்கும் ஒரு சில சார்ஜ் இருக்கு சாதாரணமாக இதே சோதனையை ஹைட்ரஜன் கேஸ் வச்சு கேரி அவுட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் வாயு இங்கே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு உயர் மின்னழுத்தத்தில் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜனாக இருக்குது ஹெச்சு பிளஸ் எலக்ட்ரான் இ மைனஸ் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்போ ஹெச்சு பிளஸ்ங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா ப்ரோட்டான்னு சொல்றோம் இ மைனஸுங்கிறது எலக்ட்ரான் ரெண்டுக்கும் பார்த்தா சார்ஜ் ஹெச்சு பிளஸுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் இந்த பிளஸ் சார்ஜ் துகள்கள் தான் நேர்மின்வாய் கதிர்களா ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் சிவப்பு நிற ஒளிகளை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத கான்செப்டா பார்க்கிறோம் எலக்ட்ரான்கள் அப்படிங்கிறது எதிர்மின்வாய் தொடங்குகின்ற கதிர்கள் இப்ப இது ரெண்டுமே கான்செப்ட் ஹைட்ரஜன் ஒரு வாயுக்கள் ஹைட்ரஜன் வாயு நம்ம இந்த மின்னிறக்க குழாய் சோதனைக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு கதிர்களுமே உருவாகுது ஒன்னு வந்து எதிர்மின்வாய் கதிர்கள் மற்றொன்று நேர்மின்வாய் கதிர்கள் இப்ப இந்த நேர்மின்வாய் கதிர்களோட பண்புகள் என்னென்ன நேர்மின்வாய் கதிர்களோட பண்புகள் நீங்கள் பார்க்கும்போது நேர்மின்வாய் கதிர்களும் நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றது அதே சமயம் வந்து நேர்மின்வாய் கதிர்கின்ற அந்த பாத்வேல ஏதாவது நம்ம குறைந்த எடை கொண்ட சக்கரத்தை வச்சோம்னா சக்கரம் சுழலுது அதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த கதிர்களில் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் இருக்குது அந்த துகள்களுக்குன்னு ஒரு நிறை இருக்குது அது நிறை மற்றும் ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்தது தேர்டு ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மின்புலம் காந்த புலத்தால் எதிர்மின்வாயை நோக்கி விளக்கமடைதல் ஏன் எதிர்மின்வாயை நோக்கி விளக்க முடியுதுனா இந்த துகள்களுக்கு நேர்மின் சுமை அதனால எதிர்மின்வாயை நோக்கி விளக்க முடியுதல் அடுத்த பண்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதிர்கள் நேர்மின்வாய் கதிர்கள் அப்படிங்கிறது வாயுவோட தன்மையை பொறுத்தது ஏன்னா ஹைட்ரஜனாக இருந்தால் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் அப்படிங்கிற தன்மை இருக்கும் வேற கேஸ் ப்ரெசண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட தன்மையை பொறுத்து மாறுபடும் அப்போ வாயுவின் தன்மையை சார்ந்தது நேர்மின்வாய் கதிர்கள் அது நேர்மின்வாய் கதிர்கள் உள்ள துகள்களின் நிறைங்கிறது அந்த வாயுவின் அணுநிறைக்கு சமமாக இருக்கும் அதுக்கு 
அதுக்கப்புறம் இது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நேர்மின் வாய் கதிர்கள் தான் பிறகு ப்ரோட்டான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா எலக்ட்ரானுக்கு என்ன சுமை அப்படின்னு பார்த்தா மின் சுமைங்கிறது மைனஸ் ஒன்று அதே ப்ரோட்டானுங்கிறது ப்ளஸ் ஒன்று அதே மாதிரி அதோட நிறைய அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானுக்கு நிறைங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் செவன் அணு நிறை அலகு ஆனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அணு நிறை அலகு அதே மாதிரி ப்ரோட்டானுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எலக்ட்ரானையும் ப்ரோட்டானையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரோட்டானுக்கு தான் அதிக நிறை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து நேர்மின் வாய் கதிர்களின் பண்புகள் நேர்மின் வாய் கதிர்களை பற்றிய கருத்து அப்போ அணுக்களில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா நேர்மின் வாய் கதிர்கள் நேர்மின்னூட்ட பெற்ற துகள்களும் இருக்குது அதே மாதிரி எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களும் இருக்குது இதை மையமாக வச்சு ரெண்டு துகள்களும் இருக்குது ப்ளஸ்ஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்குது அப்போ அந்த அணுவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணது தாம்சன்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த தாம்சனோட அணு கொள்கையை நம்ம பார்ப்போம்